असलम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम नाइनटीन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन करेंगे इसमें से पहले जो दस क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल रूल से आपने सॉल्व करने हैं और डेफिनेट इंटीग्रल के जो डिफरेंट मैथड हैं उनसे भी सॉल्व करने हैं और फिर हमने आप जो सोल्यूशन आएगा उसको हमने चेक करना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है और उसको हम कहते हैं एयर ठीक है तो सबसे पहले रेक्टेंगल रूल का फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम में एन एज इक्वल टू फोर के लिए कहा गया है That means के चार सब इंटरवल्स का कहा गया है तो मैंने फॉर्मूला भी सिर्फ चार सब इंटरवल्स के लिए ही लिखा है आपको लिमिट गिवन होगी ए से लेकर बी लिमिट आपको गिवन है ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आपको ये वाली चीज गिवन होगी आपने उसकी अप्रोक्सीमेशन लेनी है जिसमें से आपने डेल्टा एक्स दिया होगा आपने वो निकालना है कैसे निकालना है वो उसका फॉर्मूला है कि डेल्टा एक्स इज इक्व टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन इन प्रॉब्लम में आपके पास एन दिया हुआ है कि वो क्या है आपका फोर है ए आपके पास सी है बी आपके पास सी है और एन जितने भी क्वेश्चन है वन से लेकर टेन उस सब में कहा गया कि एन क्या होगा आपका फोर होगा तो ये डेल्टा एक्स आएगा वो सब का क्या होगा सेम होगा ठीक है तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू डेल्टा एक्स टू और कितने तक हमने करने हमने चार तक करने तो हमारा क्या आएगा सिर्फ फोर तक आएगा तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स टू डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स फोर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स का मैंने फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब का क्या आएगा सेम आएगा तो आप डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हो ठीक है पार्ट बी में उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट आप इसकी वेल्यू निकाले डेफिनेट इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व करें और थर्ड में फिर आपने एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन का जो एरर है वो निकालना है एग्जैक्ट में से आप अप्रोक्सीमेशन निकाल लो तो वो एरर आ जाएगा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है जीरो से लेकर फोर इंटीग्रेशन एक्स क्वल डी एक्स इसमें देखिए ए आपका क्या है जीरो बी आपका क्या है फोर ठीक है एन उसने कहा हुआ कि कितने सब इंटरवल्स फोर तो डेल्टा एक्स हम निकाल लेते हैं बी माइनस ए बाय एन बी एस फोर ए जीरो और एन एस फोर तो आंसर क्या आ गया वन इसका मतलब है जीरो से लेकर फोर तक जीरो से लेकर फोर तक आपने कितने इंटरवल्स बनाने हैं चार इंटरवल्स बनाने हैं और हर एक का गैप कितना होगा वन का तो जीरो के बाद क्या आता है जीरो के साथ अगर हम वन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा वन वन के साथ हम वन ऐड करेंगे तो टू टू के साथ वन ऐड करेंगे तो थ्री थ्री के साथ वन ऐड करेंगे तो फोर तो ये चार सब इंटरवल्स होंगे ठीक है अब हमें और क्या चाहिए हमें चाहिए x1, x2, x3 एंड x4। तो इसमें x1 और x2, x3 या x4 कैसे निकालेंगे आप आपने इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स को ऐड करके टू पर डिवाइड करना है डेट मीन्स आपने मिड पॉइंट निकालना है तो देखिए एक पॉइंट जीरो है दूसरा क्या है वन है दोनों को ऐड किया टू पर डिवाइड किया तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है x2 की वैल्यू क्या होगी सेकेंड इंटरवल के एंड पॉइंट्स को एड करके टू पर डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स x3 थ्री थर्ड इंटरवल के फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो टू पर डिवाइड कर दो तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 2.5 और फोर्थ इंटरवल के लिए थ्री और फोर को ऐड कर टू पर डिवाइड कर दो तो ये आपका x4 आ जाएगा तो हमारे पास x1 x2 x3 x4 सारे हैं डेल्टा x है फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा यहाँ पे जो चीज लिखी होती है वो तो हमारा क्या होता है फंक्शन f ऑफ x ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है उसमें एक दफा एक्स वन कर दिया थ्री पॉइंट फाइव है सिंप्लीफाई के सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया वन पॉइंट फाइव फुट किया एक्स की जगह पे सिंप्लीफाई हो गया टू पॉइंट फाइव फुट किया सिंप्लीफाइड थ्री पॉइंट फाइव फुट किया सिंप्लीफाइड ठीक है ये आंसर आ गए डेल्टा एक्स हमारे पास ऑलरेडी है फार्मूला मैंने एक दफा लिख दिया इसके लिए ठीक है डेल्टा एक्स हमारे पास वन है इसकी जगह मैंने इसकी वीडियो लिख दी इसकी जगह इसकी वीडियो इसकी और इसकी ये क्या था पॉइंट फाइव ये वन पॉइंट फाइव ये टू पॉइंट फाइव और ये थ्री पॉइंट फाइव इनकी वेरीज हम ऑलरेडी निकाल सके मैंने लिख दी है इनको ऐड करें वन से मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या आएगा ट्वेंटी वन अब इसको आपने इंटीग्रेशन की किसी भी मैथड से सॉल्व करने पावर रूम से हम सॉल्व कर सकते हैं पावर में वन ऐड कर दिया उसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ आ गई और लिमिट से जीरो से फोर तो आप एक दफा वन और थ्री को बाहर निकाल दिया एक्स की जगह पे एक दफा हमने फोर पुट कर दिया फिर माइनस पुट कर दें और एक्स की जगह पे एक दफा 
जीरो पुट कर देते हैं फिर इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या है ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री थ्री या यूजली ट्वेंटी वन फाइव ऐसे भी लिखते हैं ट्वेंटी वन वन ओवर थ्री ठीक है दोनों एक ही चीज है अब एरर क्या होगा एग्जैक्ट हमारे पास ये है माइनस अप्रोक्सीमेशन से क्या आंसर आया था ये ट्वेंटी वन सब्रैक्शन कर देते हैं तो आंसर आ जाता है पॉइंट थ्री थ्री या इसका हम लिख देते हैं वन ओवर थ्री अब ये देखें एग्जैक्ट आंसर क्या है ये और एस्टिमेशन कितनी है ट्वेंटी वन तो एस्टिमेशन एग्जैक्ट से स्मॉलर है तो इसलिए हम इसको कहते हैं अंडर एस्टिमेशन और कितनी बाय वन ओवर थ्री या जो आपका एरर आया उतना तो वो आपका अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी या अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू ठीक है क्वेश्चन टू भी एग्जैक्टली सिमिलर है जीरो टू फोर है ए जीरो बी फोर एन फोर डेटा एक्स हमने निकाल दिया वो वन है वही हमने पॉइंट्स पुट कर दिए उसी उसी तरह हमने मिड पॉइंट्स निकाल दिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर का अब सिर्फ फंक्शन डिफरेंट है फंक्शन क्या है फोर एक्स स्क्वायर है तो एक दफा एक्स की जगह पे हम पॉइंट फाइव पुट किया आंसर निकाल दिया वन पॉइंट फाइव पुट किया आंसर निकाल दिया टू पॉइंट फाइव उसका भी आंसर थ्री पॉइंट फाइव उसका भी आंसर फार्मूला मैंने फिर से एक दफा लिख दिया और उसमें अब ये वाली वेरी स्पुट कर देनी है सिंपल एड किया तो आंसर आ गया एटी फोर अब इसको हमने इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करना है जो भी हमने रूल सीखे हुए हैं रूल्स में फोर कांस्टेंट है बाहर निकल गया एक्स की पावर टू है तो पावर रूल से हम क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी अब इसमें एक दफ़ा थ्री भी बाहर निकाल दिया तो फोर और थ्री बाहर आ गया अब एक्स की जगह पर एक दफ़ा फोर पुट कर दिया फिर माइनस फिर जीरो पुट कर दिया सॉल्व किया तो आंसर आ गया एटी या एटी अगेन दोनों आप लिख सकते हो अब एरर क्या है एग्जैक्ट कौन सी है ये वाली है एग्जैक्ट में से हमने एस्टिमेटेड माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री आ गया इसका मतलब है कि ये भी अंडर एस्टिमेशन है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन स्मॉलर है एग्जैक्ट वैल्यू से तो कितनी है वन पॉइंट थ्री थ्री अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू फोर क्वेश्चन थर्ड भी सिमिलर है फोर्थ भी ऐसा ही है अब फोर्थ में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जीरो से टू है तो हमने जीरो से लेकर टू को चार हिस्सों में डिवाइड करना है ए आपके पास जीरो है बी आपके पास टू है एन आपके पास फोर है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वन ओवर टू मीन पॉइंट फाइव इसका मतलब है कि हर जो इंटरवल बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी पॉइंट फाइव तो अब जीरो से स्टार्ट करना है और टू तक हमने जाना है इसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है तो जीरो पॉइंट जीरो के साथ पॉइंट फाइव एड करो तो क्या आएगा पॉइंट फाइव फिर पॉइंट फाइव के साथ पॉइंट फाइव एड करोगे तो क्या आ जाएगा वन वन के साथ पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट फाइव के साथ पॉइंट फाइव एड करोगे तो टू फिर देखिए ये चार इंटरवल बन गए इसका भी हमने क्या करना है मिड पॉइंट निकालना है अगेन एक्स वन मिड पॉइंट आ गया इसका एक्स टू इसका मिड पॉइंट एक्स थ्री इसका मिड पॉइंट और एक्स फोर इसका मिड पॉइंट अब बाकी सारा वही प्रोसेस है सिर्फ फंक्शन चेंज हो गया वेल्यूज चेंज हो रही है पॉइंट टू फाइव एक्स की जगह पर पुट कर दिया सॉल्व किया पॉइंट सेवन फाइव सॉल्व किया वन पॉइंट टू फाइव सॉल्व किया 1.75 सॉल्व किया सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर दी सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया 31 अब इसको हमने सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूले से सॉल्व करना है अगेन ही पावर रूल से पावर में वन ऐड कर दिया उसी नंबर से डिवाइड कर दिया फोर कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया अब फोर की एक्स की जगह पर एक दफा हम टू पुट कर देते हैं और एक दफा जीरो सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया थर्टी अगेन एग्जैक्ट में से एस्टिमेशन माइनस करें तो आंसर क्या आ गया वन इसका मतलब ये भी एस्टिमेशन जो वैल्यू आई है वो क्या है कम है तो अंडर एस्टिमेशन है बाय वन सिक्स में थोड़ा सा चेंज हो गया ये वन से लेकर थ्री पे जा रहा है तो हमने वन से लेकर थ्री की लाइन ड्रॉ कर देनी है इसमें ए आपके पास वन है बी थ्री है एंड सेम ही है फोर डेल्टा एक्स अगेन पॉइंट फाइव आ गया तो हमने स्टार्ट वन से करना है जीरो से नहीं तो वन के साथ पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो वन पॉइंट फाइव बन जाएगा वन पॉइंट फाइव के साथ पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो टू बन जाएगा टू के साथ तो टू पॉइंट फाइव बन जाएगा टू पॉइंट फाइव के साथ थ्री चारों इंटरवल्स आ गए अगेन मिड पॉइंट हमने निकाल दिया इसका इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट यही आपने सारे अब इस फंक्शन के अंदर पोट कर देंगे ये हमारे पास फंक्शन है एक दफ़ा एक्स को वन पॉइंट टू फाइव पुट किया फिर वन पॉइंट सेवन फाइव फिर टू पॉइंट टू फाइव फिर टू पॉइंट सेवन फाइव और ये उसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है फार्मूला लिख दिया फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया ठीक है अब सादा इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना है 
एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होती है तो थ्री एज अ कॉन्सेंट बाहर आ गया एज इट इज अब हमने एक दफा एक्स की जगह पे थ्री पुट कर देना और एक दफा वन पुट कर देना माइनस के साथ इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया फिफ्टी टू पॉइंट टेन अब ये एग्जैक्ट है ये एस्टिमेशन है एग्जैक्ट में से एस्टिमेशन माइनस कर दें आंसर क्या आएगा पॉइंट फाइव फोर इसका मतलब अगेन एग्जैक्ट वैल्यू बड़ी है एस्टिमेशन है तो अंडर एस्टिमेट है एट में फंक्शन अगेन थोड़ा सा चेंज हो गया वे जो इंडेक्स है ये भी चेंज हो गया टू से फोर है अब टू से फोर हमने लाइन ड्रॉ कर दी इसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है ए टू है बी फोर है एन फोर है तो डेल्टा क्या आ रहा है पॉइंट फाइव अब टू से स्टार्ट करना है तो टू पॉइंट फाइव फिर थ्री फिर थ्री पॉइंट फाइव फिर फोर चार इंटरवल्स हैं हमने उसके मिड पॉइंट निकाल दिए फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दिए वन बाई वन करके वो सारी वैल्यूज फार्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर दिए सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया अब ये जो है इसको सादा इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है सेपरेटली इसको भी इंटीग्रेट कर दे इसको भी इंटीग्रेट कर दे टू और थ्री बाहर आगे आ जाते हैं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया तो ये आंसर आ गया इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया तो ये आंसर आ गया अब ये थ्री इसके साथ कैंसिल ये टू इसके साथ कैंसिल टू वन और टू आ गया एक्स की जगह पर एक दफा फोर पुट किया और एक दफा टू पुट कर दिया यहाँ पे एक्स की जगह पर एक दफा फोर और एक दफा थ्री पुट किया जो आप ऑलरेडी यू वुड नो कि कैसे करना है तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आएगा वन सेवेंटी सिक्स अभी एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर हमने एस्टिमेशन निकालनी है एग्जैक्ट में से एस्टिमेशन निकाल दिया तो आंसर आ गया अगेन एग्जैक्ट वैल्यू बड़ी है एस्टिमेशन छोटी है तो अंडर एस्टिमेशन आ गई लास्ट टेन वाली अगेन फोर से स्टार्ट हो रहा है तो ए फोर बी एट एन फोर डेल्टा हमने निकाल दिया वन है तो फोर से लेकर एट को हमें चार हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो फोर के साथ वन एड करें फाइव वन के साथ फाइव वन फाइव के साथ वन सिक्स सिक्स के साथ वन सेवन ये मिड टर्म्स मिड पॉइंट निकाल दिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर उसको फंक्शन के अंदर पुट किया एक्स की जगह पे वो वैल्यूज फार्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर दी सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया ये आपका एस्टिमेशन आंसर है अब एग्जैक्ट के लिए रूल है कि आपके पास अगर फंक्शन हो उसकी पावर में कुछ भी हो ठीक है और साथ उसका डेरेवेटिव मौजूद हो तो हम इसको कैसे करते हैं कि पावर में वन ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं अब देखें ये हमारे पास फंक्शन है इसका डेरेवेटिव क्या आता है फोर एक्स जो कि यहाँ पे है इसीलिए हमने पावर में वन ऐड कर दिया और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया ठीक है अब अगेन फाइव को बाहर निकाल दिया वन ओवर फाइव एक दफा हम एक्स की जगह पे एड पुट कर देते हैं फिर माइनस एक्स की जगह पे फोर पुट कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया अभी एग्जैक्ट आंसर है तो एग्जैक्ट में से आप एस्टिमेशन निकाल दें आंसर क्या आ रहा है ये तो क्या है ये भी अंडर एस्टिमेशन है बाई अफेक्ट ऑफ दिस्ट